Unakaribishwa WRN Church Kivule Dar es Salaam Prophet Nicholas Suguye ameombea wengi na wamepona. Changamoto zangu zilikuwa tatu ya kwanza ilikuwa nguvu za giza, ya pili ilikuwa uvimbe tumboni na ya mwisho ilikuwa natafuta mtoto. Mheshimiwa speaker kwa mwaka 18-19 vipaumbele vya wizara kwa kushirikiana taasisi zake ni kutunisha mtaji wa Nedif kuendeleza miladi ya kielelezo mchuchuma na liganga kwa kulipa fidia magadi soda engaruka na kiwanda cha matairi ya rusha uendelezaji wa eneo la viwanda tamko kibaa mradi wa kuunganisha matrekta ulusus uendelezaji wa mitaa maeneo ya viwanda ya sido kuendeleza kanda kuu za uchumi ruvuma Tanga, Kigoma na Manyoni, Bagomoyo Special Economic Zone, Kurasin Logistics Center, Kigamboni Industrial Park, kuendeleza utafiti wa kwa ajili ya Tirido, Kamatek na Temdo, Dodoma Redha and Dodoma Special Economic Zone na ujenzi wa Industrial Park. Mheshimiwa speaker, pamoja na vipaumbele hivyo, Wizara itaweka msukumo wa kipekee katika kuhamasisha ujenzi wa sekta binafsi ya kitanzania iliyo imara ili uweza kushiriki na kuchangia ipasavyo katika ujenzi wa uchumi wa viwanda. Mheshimiwa speaker kwa ruhusa yako naomba nirudie. Mheshimiwa speaker, pamoja na vipaumbele hivyo, Wizara itaweka msukumo wa kipekee katika kuhamasisha ujenzi wa sekta binafsi ya Tanzania iliyo imara ili uweze kushiriki na kuchangia ipasavyo katika ujenzi wa uchumi wa viwanda. Malengo ya 18 19 imeandikwa kwenye ukurasa wa 1139 mpaka 159 katika kitabu changu Sekta ya viwanda. Mheshimiwa speaker, katika 18 19 sekta ya viwanda ina mare ngo yafuatayo kufanya tathmini ya hali halisi ya uzalishaji viwandani pamoja na mahitaji ya bidhaa za viwandani kufanya mapitio ya sera ya maendeleo ma, sera ya maendeleo endelevu ya viwanda ya mwaka 96 mpaka 2020 20, sustainable industrial development eh, policy na kuandaa mkakati wa utekelezaji kujenga uwezo wa taasisi za utafiti za wizara kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya viwanda mama na miradi ya kimkakati kuendelea na utekelezaji wa mikakati mikuu ya kuendeleza sekta za alizet ngozi na bidhaa za ngozi pamba mpaka mavazi viwanda vya dawa na kuendelea kuhamasisha ujenzi wa viwanda nchini sekta ya viwanda vidogo mheshimiwa katika mwaka 18 19 sekta ya viwanda vidogo na biashara ndogo itatekeleza malengo yafuatayo kuendelea kuhamasisha ujenzi wa viwanda vidogo biashara ndogo nchini kuwezesha uanzishwaji wa kongano karanga kuendelea kufanya mapitio ya sera ya maendeleo ya viwanda vidogo na biashara ndogo ya mwaka 2003 na kuendelea kusimamia mfuko wa Nedifu na kutumia sido kama nyenzo ya kujenga viwanda vidogo na vya kati nchini tutaitumia sido kama nyenzo ya kujenga viwanda vidogo na vya kati nchini sekta ya uwekezaji katika mwaka 18 19 wizara kupitia sekta ya uwekezaji itatekeleza malengo yafuatayo kuendelea kuratibu utekelezaji wa sera ya uwekezaji ya mwaka 1996 kukamilisha mapitio ya sera mkakati na sheria ya uwekezaji kufuatilia miradi ya uwekezaji nchini na kuratibu kwa karibu uwekezaji katika sekta maalum sekta ya biashara mheshimiwa speaker katika mwaka 18 19 serikali kupiti serikali kupitia wizara yangu tutasimamia sekta ya biashara na itatekeleza mambo yafuatayo kuendeleza majadiliano ya kibiashara kati ya nchi na nchi bilateral kikanda regional na kimataifa matilatero kwa kupanua fursa za masoko na uwekezaji ili kuvutia uwekezaji nchini kuhamasisha jumuiya za wafanyabiashara kuhusu fursa za masoko ya upendeleo yatokanayo na majadiliano na nchi ya nchi kikanda na kikanda na kimataifa kukamilisha mapitio ya sheria ya anti dumping and countervail measures mheshimiwa speaker sekta ya masoko 18 19. Wizara kupitia sekta ya masoko itatekeleza malengo yafuatayo. Kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, kuwaunganisha wazalishaji wa masoko, kuendelea kuhamasisha matumizi ya mfumo wa skabazi za gara, kutafiti na kutafuta masoko mapya ndani na nje ya nchi, hususan katika nchi za Afrika Mashariki, DRC Kongo, China, Mashariki ya Kati, Mashariki ya Mbali, Uraya na nchi nyinginezo. Malengo ya taasisi chini ya wizara. Mheshimiwa speaker, malengo ya, wi, ya taasisi katika wizara nimeyaeleza ukurasa wa 150 moja mpaka moja msina mbili Mheshimiwa speaker taasisi za sekta zitajielekeza katika kuendelea za uwekezaji katika miradi ya vielezo na kimkakati usimamizi wa viwango na ubora kuendeleza biashara ya ndani na nje utafiti katika teknolojia ya viwanda kumtetea na kumlinda mlaji ulinzi na kusimamia haki za wabunifu usajiri wa makampuni na leseni za biashara kuendeleza maeneo uwekezaji na viwanda kuendeleza kuvilinda viwanda vidogo sana hadi vikubwa nchini kutoa elimu ya biashara kusimamia mfumo wa kumlinda mzalishaji na muuzaji kusimamia haki za biashara 
kuhamasisha uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi na kuendelea kutoa kuendeleza teknolojia za kutumika vijijini malengo ya kina taasisi za kisekta katika mwaka 18 19 zimeainishwa vizuri ukurasa wa moja mpaka mbili kama nilivyoeleza maombi ya fedha kwa mwaka 2018 mpaka 2019 ambayo nimeandika vizuri katika hotuba yangu ukurasa wa tano mpaka saba katika kitabu cha hotuba mheshimiwa speaker kwa mwaka 2018 2019 Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji na taasisi zake inaomba kutengewa jumla ya shilingi bilioni 143 milioni 334,153648 kati ya hizo shilingi 43 milioni 139,000 milioni 628,648 ni matumizi ya kawaida na shilingi milioni 100 24,525 ni za matumizi ya maendeleo. Katika fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 19, 193 milioni 110,000 ni za mishahara na shilingi bilioni 5, milioni 69,373 ni za matumizi mengineyo. Aidha, katika fedha za maendeleo, shilingi bilioni 90, milioni 500 ni fedha za ndani na shilingi bilioni elfu bilioni mbili milioni 524 525000 ni fedha za nje Mheshimiwa wa speaker katika fungu 44 viwanda fedha zilizotengwa kwa ajili ya matumizi ya maendeleo fedha za ndani shilingi bilioni mia, bilioni 90.5 ambazo zimeelekezwa katika miradi mikubwa ya kielelezo miradi ya ujenzi wa msingi wa uchumi wa viwanda uanzishwaji wa kanda maalum za kiuchumi uendelezaji wa eneo la viwanda la Tamko Kibaa kuendeleza kongano za viwanda kuendeleza tafiti za maendeleo viwandani kuendeleza viwanda vidogo biashara ndogo ujiasiria mali na kuongeza mfuko wa NEDIF mheshimiwa speaker vile vile katika fungo 60 biashara na uwekezaji imetengwa shilingi bilioni saba fedha za ndani kwa ajili ya matumizi ya maendeleo katika miradi ya kuendeleza ujenzi wa maabara za kisasa kuboresha mfumo wa usajili wa kazi za wanachama wanaojishughulisha na kazi za ubunifu kwa njia ya mtandao bodi ya sakabazi magara kuimarisha uhakiki wa vipimo na miradi mingine chini ASDP2 Mheshimiwa speaker Istimisho maamuzi ya ujenzi wa uchumi wa viwanda ni msimamo makini wa serikali yetu unaozingatia uzoefu kutoka nchi nyingine ulimwenguni zilizopata mafanikio na maendeleo kupitia viwanda kuthubutu kutumia fursa kufanya kazi kwa bidii na ushirikiano kutumia rasmali kwa nidhamu ni masuala muhimu ya kuzingatiwa ili kufikia malengo wakati serikali inaendelea na jitihada za kuweka mazingira rafiki na wezeshi sekta binafsi ina jukumu la kutumia fursa zilizopo na zilizojitokeza kuanzisha viwanda na kufanya biashara matokeo ya jitihada zilizofanyika yameanza kuzaa matunda katika hivyo tunahitaji kuendelea kuunganisha nguvu kwa dhamira njema bila kuchoka katika vita ya kujenga uchumi wa viwanda ulimwenguni kwa kuhakikisha ushirikiano wa sekta binafsi na serikali unaendelezwa inawezekana endapo tukiweka nguvu ya pamoja katika kuendeleza sekta hii muhimu mheshimiwa speaker kwa sababu ya kumbukumbu ya ansad naomba tena niombe kitabu changu chote cha budget kwa mwaka 18 19 na la merekebisho niliyo toa nitakayoleta addendum yawekwe kwenye kumbukumbu mheshimiwa speaker hotuba hii inapatikana katika tubuti ya wizara www.mit.go.tz Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja. <coughs> hoja imetolewa na imeungwa mkono. Na kushukuru sana mheshimiwa waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji. Asante sana kwa hotuba yako. Eh, ambayo imetupatia mwanga mkubwa. Lakini mheshimiwa waziri kuna bidhaa ziko mezani kwako. Hujasema chochote sasa sijui lakini basi haina neno labda baadaye kidogo. Mheshimiwa speaker samahani nilipitiwa nilijiandaa siku nyingi kusoma hotuba hii. E, naibu waziri wangu nilipewa na mheshimiwa rais nguo aliyovaa imeshonwa na mwana mama aliyekombewa kwa kutumia nguo. Lakini viwanda vile viwanda kwa kutumia nyuzi mama mmoja yuko Singida yuko Mbeya mjasiriamali. Lakini naibu waziri viatu alivyoshika vimetengenezwa na kiwanda cha Karanga Prison Arusha na mimi suti niliovaa imeshonwa na Kimji wa Dar es Salaam
Huo ndio umaliziaji wa utuba nilikuwa na utazamia. <laughs> Lakini pia kwa wale ambao hawakusikia lile buku alilobeba lile ndio lina orodha. Maana wengi mkona oh viwanda orodha iko wapi? Lile buku lile ndio orodha yote. <laughs> ah, hajaweka mezani bado msidai. <laughs> Asante sana.